ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಮನ್ ಟುಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಂತೆಯೇ ಟಿ ಟಿ ಮುಂಬಲ ಮುಂಬರಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು ನಂತರ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಏನು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ವರ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಆತ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನ ಇದು ಯಾವುದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ನಾವೀಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ರವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಈ ಕೆಳಗಿನದರ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಮನಸ್ಸು ಬಿ ಆತ್ಮ ಸಿ ವರ್ತನೆ ಡಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆ ಈ ವಾಟ್ಸನ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಹಳೆದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನಂತರ ಆತ್ಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತೇಳಿ ಬಂತು ಅದೇ ಥರನೇ ಇವಾಗ ವಾಟ್ಸನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ವರ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದರ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ಶಾಖೆ ನೋಡೋಣ ಎ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ವಯಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಡಿ ಶುದ್ಧ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಅನ್ವಯಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಇದರ ಒಂದು ಇದು ಶಾಖೆ ಆಗಿದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ವಯಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಲತಃ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಈ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆತ್ಮ ವರ್ತನೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ವರ್ತನೆ ಹೌದಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮೂಲತಃ ಏನಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಎ ಶಿಕ್
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಮ್ ಊಂಟ್ರವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಿನ್ನೆಸೋಟ್ ಪ್ಯಾರೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಲಿಪ್ಚೀಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಡಿ ಲಿಪ್ಚೀಕ್ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದಂತಹ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟಲ್ಸ್ ವಾದಿಗಳ ಅಥವಾ ವರ್ತನವಾದಿಗಳ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದಿಗಳ ಅಥವಾ ರಚನಾವಾದಿಗಳ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ವರ್ತನಾವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣಾ ವಿಜ್ಞ ವಿಧಾನವನ್ನ ಟೀಕಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ವರ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ತುಂಬಾ ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದ ವಿಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಧಾನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನೀವೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಹಾಲ್ರವರು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ವಿಧಾನದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಫ್ರೋಬೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾಂಟೆಸುರಿ ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬೀನೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಫ್ರೋಬೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸಿ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಫ್ರೋಬೆಲ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಜಾನ್ ಹ್ಯಾನ್ರಿ ಪೆಸ್ಟಾಲಜಿ ಪ್ರೋಬೆಲ್ ಜಾನ್ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಹರ್ಬಾಟ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಟರ್ಮನ್ ಅಂತೇಳಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಜಾನ್ ಹ್ಯಾನ್ರಿ ಪೆಸ್ಟಾಲಜಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪರಮಾಣುಗಳು ಬಿ ಅಣುಗಳು ಸಿ ಪ್ರೋಟನ್ಗಳು ಡಿ ಗುಣಾಣುಗಳು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಗುಣಾಣುಗಳು ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಜೊತೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೊತೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಅನುವಂಶೀಯ ವರ್ಣತಂತು ಬಿ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರಕ ವರ್ಣತಂತು ಸಿ ರೋಗ ನಿರ್ಧಾರಕ ವರ್ಣತಂತು ಡಿ ಬಣ್ಣದ ವರ್ಣತಂತು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರಕ ವರ್ಣತಂತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಸ
ತಂದೆಯ ವರ್ಣತಂತುಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾನವನಲ್ಲುಂಟಾಗುವಂತಹ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಕಾಸ ಪರಿಪಕ್ವನ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ವಿಕಾಸ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇದು ಈ ಟಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಪರಿಪಕ್ವನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಸರಿನೋ ಅಥವಾ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತನೋ ಅಥವಾ ನಿರರ್ಥಕನೋ ಏನೋ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರರ್ಥಕ ಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಪರಿಪಕ್ವ ಆಗ್ದಂಗೆನೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡೋದು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತನ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ನಿರರ್ಥಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇನ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತಹ ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಡೆಗೆ ಸಾಗೋಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯಾವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೂಟಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತಾರುಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೂಟಯುಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಮಾನದ ಆರರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡರ ವರೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಧಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಆರರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೂಟ ಪೂರ್ವ ಯುಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೀಯ ವಯಸ್ಸು ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ವಿಕಾಸದ ಹಂತ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪೂರ್ವ ತಾರುಣ್ಯ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಝೀರೋ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಚಾನಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 